Ontem fui à rua e conversar com os empresários, enfim, com comerciantes, diferentes setores do comércio, para ver como é que estava a situação, como, como está a situação, né? Já que a gente está num momento de crise aí, de recessão da economia, né? E a constatação é ó, é óbvia, né? Quer dizer, o que acontece no país tem reflexos diretamente aqui no município de Erechim, na região. Quer dizer, as empresas estão tendo muita dificuldade, estão sentindo muito o alto custo de produção. Quer dizer, é muito imposto, imposto que atrapalha tanto na formulação do preço final do produto, impostos excessivos né, na compra de matéria-prima, no pagamento de mão de obra, no, na, na venda dos produtos produzidos e, e comercializados, enfim... Quer dizer, o Estado está muito pesado para as empresas, né, que estão de, tendo dificuldades aí de dar a volta e conseguir ter lucratividade. Porque quem tem uma empresa visa o lucro e nada mais certo e natural do que isso. Quer dizer, isso dificulta, cria uma série de outros problemas, porque os próprios empresários não conseguem aí, dentro dessa lógica também, melhorar a condição financeira dos seus colaboradores, né? enfim, não conseguem fazer investimentos na própria empresa, buscar alternativas, novos produtos, quer dizer, atrair novos clientes e acaba virando uma bola de neve e tudo acaba ficando travado. E aí vem a questão, se faz urgente sim né? uma reforma que mude essa realidade dos tributos no país, porque ela penaliza muito quem ganha menos, né? penaliza as empresas, penaliza o consumidor, principalmente quem ganha, quem tem ganha menos paga mais proporcionalmente impostos. Então a gente precisa de um governo que olhe para estas questões. É isso que a gente está mais se precisa e se faz urgente, quer dizer, que olhe para a questão econômica, para fazer a economia voltar a funcionar, quer dizer todas as esferas aí do país, tanto no município quanto no estado e quanto no próprio Brasil, quer dizer, está travado, a economia está parada e com isso não tem circulação de dinheiro. Se não tem circulação de dinheiro e nem produção de riqueza, quer dizer, nada vai para frente, não tem como avançar e a tendência é cada vez ficar pior. E é nesse momento que tem que entrar a ação do governo. Como? Fazendo investimentos diminuindo o peso sobre quem produz. É isso que a gente precisa, é para isso que tem que existir o governo. E nada mais do que isso. É isso aí.